ஹலோ எவ்ரிவான் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சம் நேச்சுரல் ஃபெனாமினா அதனுடைய நோட்ஸு சொல்யூஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நிறையா நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க என்னோடய வீடியோ அனலிட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் எனக்கு கிடச்ச டேட்டா ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போடுற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து குயிக்காக கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் தேட அவசியம் இல்லை சரி நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ரப்பிங் சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் அனதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் சார்ஜ் தெம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அதனால் அதை நியூட்ரல்னு சொல்கிறோம் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நியூட்ரல் ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் அந்த டாட் டாட் டாட்னு இருக்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நியூட்ரலாக இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்கும்போது அதுலேருந்து எதுவும் உங்களுக்கு தொட்டாக ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி எதுவும் ஃபீலிங் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் பிஃபோர் ரப்பிங் பிஃபோர் ரப்பிங் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஏ அண்ட் பியை நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு தேய்க்க போகிறோம் அது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ஓகே இப்போதைக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஏ அண்ட் பியும் சேர்த்து ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் ஜம்ப் ஆகி ஏக்கு போயிடுது ஸோ ஏ வந்து நியூட்ரல் இல்லை பியும் நியூட்ரல் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்குது காரணம் அதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அதாவது அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இங்கே ஜம்ப் ஆகி ஏக்கு போயிடுச்சு ஏ வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்குது நெட் நெகட்டிவாக இருக்குது பாசிட்டிவ் அதுலேயும் இருக்குது பட் மோர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கனால ஏ பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ தெர் ஆர் தீஸ் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஸோ சார்ஜஸ் தட் ஆர் சிமிலர் ரிப்பல் ஈச் அதரா சிமிலர் சார்ஜஸ் தே ரிப்பல் ஈச் அதர்ஸ் பாருங்கள் சோகமாக இருக்குது ஏன்னா இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் சேரவே முடியாது தே ரிப்பல் ஈச் அதர் இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் தே ரிப்பல் ஈச் அதர் கரெக்டா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் தே அட்ராக்ட் பாருங்க சிரிக்குது ஸோ தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படி இருந்தால் தே கேன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரைட் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுதான் மெயின் டாபிக் நமக்கு இங்கே ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் ஆர் த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் கிரியேட்டட் பை ரப்பிங் நம்ம வந்து ஏ பின்னு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்டு பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஜென்ரேட்டட் பை ரப்பிங் அ க்ளோத் ஆன் அ பிளாஸ்டிக் ராடு பிளாஸ்டிக் ராடு இங்கே இருக்குது அது மேலே வச்சு க்ளோத்தை வச்சு தேய்க்கிறாங்க தேய்க்கும் போது என்ன ஆகுது வாட் ஆப்பன்ஸ் இஸ் சார்ஜ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் டு த அதர் ஓகே ஸோ த ராட் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ராட்ல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நிறையா சேர்ந்துருச்சு முதல்ல நெட் நியூட்ரலாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ஜம்ப் ஆகி இந்த ராடுக்கு வந்துருச்சு வந்ததுனால நெட் நெகட்டிவ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இங்கே ஸோ விச் ஹஸ் கெயின்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கெயின் பண்ணதுனால இந்த ராடு வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிடுச்சு இவர் இந்த கிளாத்தில் இருந்து லூஸ் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேருந்து லூஸ் பண்ணிட்டனால இவர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கார் ஏற்கனவே இருந்த பாசிட்டிவ் கண்டென்ட் தான் இருக்குது பட் நெகட்டிவை லூஸ் பண்ணனால அவரை பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ சார்ஜஸ் சார்ஜ்ட் ராட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஒன் வித் அதர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டூ சார்ஜ் பிளாஸ்டிக் ரூலர்ஸ் ரிப்பல் பிகாஸ் இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ சேம் type of charge irunchna they repel objects with like charges repel objects with opposite charges attract so in the rod vand positively charged ah irukku in the rod in the example la positively charged ah irukku pathinga na they repel each other move ah serad but adhe vand neenga charged negative and positive seethu vechinga na they try to join and some current will pass So, ஸோ டக்குன்னு ஒரு ஸ்பார்க்கு அது மாதிரி வரும் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் சார்ஜஸ் மூவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் நம்ம
ஆல் மெட்டீரியல் மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே ஒரு க்ளவுட் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு ஆட்டம்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த ஒவ்வொரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அடிஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு டொனேட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற இந்த ஷெல்லில் இருந்து ஜம்ப் ஆகி அடுத்ததுக்கு போகும் இப்படியே ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி போகிறது தான் மூவிங் சார்ஜஸ் ஜென்ரேட்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது காப்பர் வயர் அலுமினியம் சில்வர் கோல்டு ஓகே ஸோ கண்டக்டர்ஸில் இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறனால நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிவைஸ் இது பேர் எலக்ட்ரோஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் இருக்கிறது அந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் என்ன பண்ணோம்னா மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பேர் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுதா இல்லையா அது ஒரு சார்ஜ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க உதவுற ஒரு டிவைஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடோ ஏதோ ஒரு பொருள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வரீங்க அதில் வந்து சார்ஜஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் இந்த டிவைஸ் பாருங்கள் அந்த காலத்திலே எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ரிசீவர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே போய் நீங்கள் தொட தேவையில்லை பக்கத்தில் போனீங்கன்னாலே யூ வில் நோ தட் தெர் இஸ் அ சார்ஜ் ஃப்ளோ கண்டென்ட் பிகாஸ் இங்கே இருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இது வழியாக கண்டக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்டா ஸோ இது வழியாக அந்த சார்ஜஸ் போகும்போது இங்கே ஒரு லீஃப் இருக்கு இட் குட் பி கோல்டு லீஃப் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான எலக்ட்ரோஸ்கோப்பாக இருந்துச்சுன்னா கோல்டு சில்வரில் வச்சுருப்பாங்க இல்லைனா காப்பர் ஆர் அலுமினியம் லீஃப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த லீஃப் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கும் வென் த சார்ஜ் கோஸ் த்ரூ ரெண்டுத்துலேயுமே பாசிட்டிவ் போகும்போது என்ன ஆகும்னா தே ரிப்பல் ஈச் அதர் அப்படி தானே பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம இங்கேயே பார்த்தோம் இல்லையா லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஸோ ரெண்டையும் ஒட்டி வைக்க முடியாது அந்த லீஃப் வந்து விரியும் விரிஞ்சிச்சுன்னா தேர் இஸ் சம் ஆக்டிவிட்டி ஹியர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ராடை எடுத்துகிட்டு வந்து இது பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா அண்ட் த லீவ்ஸ் வில் செப்பரேட் ஒன்றுமே லீவ்ஸே செப்பரேட்டே ஆகாமல் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ சார்ஜ் ஹியர் ஓகே ஸோ இதை பற்றி இந்த டிவைஸை பற்றி நம்ம மேலும் பார்ப்போம் வித் ஆல் த டிஸ்கிரிப்ஷன் So, earthing, earthing, earthing na enna is the process of transferring charge from a charged object to the ground. Earth is going to be able to get the earth. So, if you look at the earth, we are in the wheat. We are in the wheat. We are in the wheat. We are in lightning or minnal. We are in the wheat. We are in the wheat. We are in the lightning rod. We are in the wheat. We are in the lightning rod. We are in the cable. We have to ground it. இதான் பாருங்கள் லோக்கல் லைட்னிங் கிரவுண்ட் ராடு கீழே அறுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காப்பர் பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து வர்ற சார்ஜை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துட்றோம் இல்லையா இது மேலே யார் மேலேயாவது விழுந்து ஏதாவது ஆச்சுன்னா இட் வில் பிகம் அ சீரியஸ் ஆக்சிடெண்ட் அண்ட் வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வர பைப்ஸ் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மெட்டல் பைப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையும் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கிரவுண்ட் பண்ணிடணும் லைட்னிங் கரண்ட் ட்ராவல்ஸ் டவுன் பைப் டு ரிமோட் கிரவுண்டு கீழே கிரவுண்டு பண்ணிடுறோம் ஸோ இது வந்து வெளியில் அர்த்துக்கு வெளியில் தெரியாது கீழே போயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் லைட்னிங்கும் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அது ஏன் வருது எப்படி வருதுன்றத நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் ஸோ லைட்னிங் இஸ் காஸ்ட் பை அன் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் பிட்வீன் க்ளவுட்ஸ் அண்ட் த அர்த் ஆர் பிட்வீன் க்ளவுட்ஸ் க்ளவுட்ஸுக்குள்ளாரையே வந்து லைட்னிங் நடக்கலாம் அது அர்த்துக்குள்ளார வந்து தான் விழணும்னு இல்லை ஓகே பிட்வீன் க்ளவுட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரா க்ளவுட் க்ளவுடுக்குள்ளாரே மின்னல் வரும் ஸோ க்ளவுடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு க்ளவுட்ஸ் ஒராயும் போது நம்ம ஃப்ரிக்ஷனில் படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரிக்ஷனில் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தே ரப் ஈச் அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தே ரப் ஈச் அதர் ஏஎன்பி நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்லையும் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸ்லேயும் ஸோ அப்படி பண்ணும் போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜம்ப் ஆகுது அண்ட் தேர் இஸ் அ இம்பேலன்ஸ் இயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குது அண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து பொதுவாக க்ளவுடோட பாட்டம் பொசிஷனில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் இன்ட்ராக்ட் இன்டர் க்ளவுட் ஸ்ட்ரைக்
பிகாஸ் தீஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தே வாண்ட் டு கிரவுண்ட் டு அர்த்து ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எது வசதியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக தப்புன்னு அடிச்சிடும் ஓகே ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம லைட்னிங்லேருந்து எப்படி தப்பிக்கலான்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்டர் கிளவுட் ஸ்ட்ரைக்காக இருக்கலாம் பிட்வீன் கிளவுட்ஸ் வித் இன் த கிளவுட் தட் இஸ் இன்ட்ரா கிளவுடாக இருக்கலாம் அண்ட் கிளவுட் டு கிரவுண்டு அப்படியும் இருக்கலாம் லைட்னிங் சரியா இந்த மாதிரி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்னிங் இருக்கு பாருங்கள் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கும் இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல அண்ட் கிளவுட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி சொல்கிறாங்க கிளவுட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த கொலிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் பாருங்கள் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குதா கிளவுட் ஃபார்மேஷன் அக்கர்ஸ் வித் த கொலிஷன் ஆஃப் ஏர் மாசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஏர் மாஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் வார்ம் ஏர் இருக்குது வார்ம் ஏர் கீழே இருக்குது அண்ட் கூலர் ஏர் மேலே இருக்குது ஸோ இந்த வார்ம் ஏரும் கூல் ஏரும் ஒன்றா சேரும் போது தே பிகம் டென்ஸ் அண்ட் தே பிகம் கோல்டு இல்லையா வார்ம் வந்து கோல்டோட சேரும் போது ஆப்வியஸ்லி இட் லூஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ அது மாதிரி நடக்கும்போது ஆஸ் த வார்ம் ஏர் கூல்ஸ் த வாட்டர் வேப்பர் இன் இட் கண்டென்சஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ கிளவுட் ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது க்ளவுட்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது எக்கச்சக்க டைப்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு சில நேரம் குட்டி குட்டியாக இட்லி மாதிரி இருக்கும் பெரிய பெரிய கிளவுட்ஸ் வரும் ஜெயண்ட் கிளவுட்ஸு அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே The particles in the atmosphere are charged as a result of friction. Correct? In the clouds, we can see that. So, particles, they get charged because of the result of friction. You can see friction in the class. If you look at the two objects, the charges are exchanged. So, negative charge is built while positive charge accumulates at the top. You can see that positive charge accumulates at the top. க்ளவுடில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பில்ட் ஆகுது அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டாப்பில் அக்யூமுலேட் ஆகுது ஓகே இந்த மாதிரி இம்பேலன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறனால தான் நமக்கு வந்து லைட்னிங் வருது ஸோ த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆன் த க்ளவுட் டென் டு மேக் அ ரூட் டுவர்ட்ஸ் த அர்த் ஆஸ் அ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் க்ரோஸ் பயங்கரமாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது அதை எப்படியாவது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் அந்த டிஸ்சார்ஜ் தான் லைட்னிங்காக வந்து விழுந்துருது அண்ட் லைட்னிங் விழுந்தால் பீப்புள் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு டேமேஜ் ஆகலாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ டியூரிங் அ லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் இட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டு டேக் ப்ரிகாஷன்ஸ் வெளியில் போகக்கூடாது தண்டர் ஸ்டாம் லைட்னிங் அதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம கொடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஏன்னா கொடையில் இருக்கிற மெட்டல் ராடு வழியாக கூட எர்த்து வழியாக அதாவது உங்கள் மூலியமா எர்த்துக்கு போகிறதுக்கு அது கிரவுண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப டேஞ்சர் நமக்கு இல்லையா ஸோ பெட்டர் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே இருக்கணும் வெஹிக்கிளில் இருந்தீங்கன்னா உள்ளே க்ளோஸ்டாக இருங்க அந்த மாதிரி பத்திரமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ பில்டிங்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா லைட்னிங் கண்டக்டர் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மெட்டல் ராட் மாதிரி இங்கே மேலே வச்சிடணும் ஸோ தட் லைட்னிங் விழுந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே சேஃபாக அப்படியே ஒயரில் போட்டு அப்படியே கிரவுண்ட் பண்ணி கீழே அனுப்பிடுறோம் யாருக்கும் ஆபத்து இல்லாமல் ஸோ இப்போ அர்த்கொயேக் வரும் அர்த்கொயேக்குன்றது என்ன அதுவும் ஒரு நேச்சுரல் ஃபெனாமினா தான் இப்போ நம்ம லைட்னிங்னு பார்த்ததும் ஒரு நேச்சுரல் ஃபெனாமினா அது மாதிரி அர்த்கொயேக்கை பற்றியும் பார்க்குறோம் அர்த்கொயேக்லாம் நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண முடியுமா ரொம்ப டஃப்பு அர்த்கொயேக் எங்கே ரீ நிறையா வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட வேணால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா இருக்கலாம் பட் இப்போ தான் வரும் அப்படின்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் அதுவும் சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மூனோட ஃபேஸஸை வச்சு அது எப்போ வருது எங்கே வருது அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க பட் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து எபிக் சென்டர் எந்த இடத்துல அந்த அர்த்வேக் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூமெண்ட்ஸ் வித் இன் த அர்த்ஸ் க்ரஸ்ட் காஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டு பில்ட் அப் அட் பாயிண்ட் ஆஃப் வீக்னஸ் ஆஃப்டர் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி பில்ட்ஸ் அப் அண்ட் ஃபைனலி எக்ஸீட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ராக் த ராக் ஃப்ராக்சர்ஸ் அலாங் அ ஃபால்ட் ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான இடத்துல இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் இல்லை நம்மளோட அர்த் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் மூவ் ஆகுது மேபி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இன்ச் அது மாதிரி சொல்லலாம் அந்த மூமெண்ட் வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம்
உண்டு பண்ணுது ஸோ எப்படி ஒரு வாட்டரில் கல் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரிப்பல் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எர்த் கொய்க் வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே ரிப்பல் ஆகி எல்லா இடத்துலையும் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ தட் இஸ் கால்டு செஸ்மிக் வேவ் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எர்த் கொய்க் வந்துச்சா இல்லையான்னு அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ த க்ரஸ்ட் மேண்டில் அண்ட் கோர் ஆர் த த்ரீ ப்ரைமரி லேயர்ஸ் தட் மேக் அப் த எர்த்துன்றாங்க அது என்னென்ன லேயர்னு பார்ப்போமா இதான் எர்த்து எர்த்துக்கு வெளியில் பார்த்திங்கன்னா க்ரஸ்ட்டுன்னு இருக்குது ஸோ க்ரஸ்ட்டில் தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம் எப்படி நம்ம ஓஷியன் நம்மளோட தரை எல்லாமே இருக்குது மேண்டில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளார அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர் அப்படின்றது பயங்கர ஹாட்டான ஒரு ஒரு கோர் உள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ஓகே த க்ரஸ்ட் ஃப்ளோட்ஸ் அபவ் த மேண்டில் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ செமி சாலிட் மெட்டீரியல் ஸோ மேண்டில் வந்து செமி சாலிட் மெட்டீரியலில் இருக்குது அது மேலே தான் நம்ம க்ரஸ்ட் இருக்கோம் நம்ம இருக்கோம் அண்ட் க்ரஸ்ட்டு தான் வாட் இஸ் தட் ஓஷியன்ஸ் கான்டினென்ட்ஸ் மேக் அப் த க்ரஸ்ட் த க்ரஸ்ட் இஸ் செப்பரேட்டட் இன்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்றாங்க விச் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஒரே செக்ஷன் கிடையாது ஒரே ஒரு வட்டம் மாதிரி கிடையாது அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு வரைபடம் வந்து வச்சுருக்காங்க த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த அர்த் இஸ் நாட் இன் ஒன் பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டடு பீஸ் பீஸாக இருக்குது அண்ட் ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் கால்டு அ பிளேட்டு ஓகே அண்ட் த பிளேட்ஸ் ஆர் இன் கண்டினியூவல் மோஷன் மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் தனித்தனி பிளேட் இந்த வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாம் தனித்தனி பிளேட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது நான் சொல்கிற மாதிரி இது உடனே கண்ணுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு மூமெண்ட் இருக்காது பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு இன்ச் மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இதை ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல இங்கே தான் நம்ம இந்தியன் பிளேட் இது இருக்குது இது அரேபியன் பிளேட் இது யுரேஷியன் பிளேட் ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கனால தான் நமக்கு வந்து விகேட் அர்த் குவேக் ஸோ ஃபால்ட் ஜோன் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அன் அர்த் குவேக் இஸ் த லொக்கேஷன் இன் த அர்த்ஸ் இன்டீரியர் where it happened and the region on the surface of the earth closest to the focus is likely to suffer the most damage epic center end edathila and the fault occur at on the main primary focus point and edathila damage vandu bayangaramaa irukku nu solranga a seismograph idha da nama eppadi measure pannuvom appdi sonna illaya a seismograph is a device that measures the magnitude of an earthquake earthquake vandu evlo vanduchu appdi solluvaanga so adu evlo vanduchu nu eppadi measurement solradhu endha alavula vandirukku so it consists of a rolling drum and a pendulum with a stylus that traces the wave of an earthquake on a graph paper like sheet eppadi paarku idu paarenga super ah or seismograph ungalukaga so in the plate uh, sorry in the drum la da vande in the graph paper vechirukanga idu vande rotate aayite irukku okay and idukku mela pathina or pendulum mari vechu or heavy object and a pen irukku and the pen la vande ink varudhu so adu vande move aayite irukku so when there is a small shake இந்த இடத்துல அப்படி பண்ணும்போது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் ட்ரான்ஸ்மிட்ஸ் அர்த்ஸ் வைப்ரேஷன் டு ஒயர் இந்த பக்கம் இப்படி 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 ஆடும் பெண்டுலம் ஸோ அர்த்து ஆடும் போது இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் இங்கே வந்து இந்த பெண்டுலமும் ஆடுது ஆடும் போது இங்கே ரெக்கார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல அந்த கிராஃப் செசிமோ கிராஃப் ட்ரேசிங் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அரிசாண்டல் அர்த் மூமெண்ட்ஸ் இப்படி இப்படி மூவ் ஆகுது அர்த்து ஆடுது ஆடும் போது இந்த இடத்துல கிராஃபில் நமக்கு சம் டிஸ்டபன்ஸ் கேப்சர் ஆகுது அடுத்து ஆடவே இல்லைன்னா என்ன வரும் வெறும் ஒரே லைன் தான் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் ஒரு சிம்பிள் செசிமோ கிராஃப் அதை வந்து அதுக்கு ஒரு யூனிட் சொல்லணும் இல்லையா அது வந்து அந்த யூனிட் வந்து ரிச்டர் ஸ்கேலில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது வந்து லாகரதமிக் ஸ்கேல் ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ ஒன் டு டென்னில் ஸோ ரிச்டர் ஸ்கேல் ஆஃப் த்ரீன்றது வந்து ஒரு ஒரு மிட் அர்த் குவேக் அப்படின்றது செவனுன்றது வந்து பயங்கரமான கொடூரமான ஒரு அர்த் குவேக் ஓகே பிட்வீன் சிக்ஸ் அண்ட் செவனுன்றதே வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் பவர் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் தௌசண்ட் டைம்ஸ் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஹை அதனால தான் கொஞ்சம் டெசிமல் பாயிண்டில் கூட சொல்லுவாங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ரிச்டர் ஸ்கேலில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ ஹோல் நம்பர் ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் அன் அர்த்குவேக் என்ன பண்ணணும் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கணுமா ஸோ ஏதாவது ஒரு டேபிள் அது மாதிரி அது கீழே ஒழிஞ்சிக்கலாம் இல்லை பில்டிங்கை விட்டு வெளியில் வரலாம் வெள் வெளியில் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகே எதுவும் மரத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடாது ஒரு பெரிய பில்டிங் கீழே இருக்கக்கூடாது இல்லை ஓவர் ஹெட் பவர் வயர்ஸ் கீழே
சேஃபான இடத்துக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அங்கேயே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போகலாமா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கெனாட் பி சார்ஜ்டு ஈஸிலி பை ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க When insulating material such as plastic scale, balloon and woolen clothes rub against each other, they may become electrically charged. So, insulating material is used to be used to be used to be charged by charge. But which of the following cannot be charged easily by friction? That's why we are saying that copper is a very good conductor. So, that's why you can charge the charge. That's why you can charge the charge and charge the charge. So, which of the following cannot be charged easily by friction? Rather, the answer is a copper rod. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, rod when they enagre, the rod becomes positively charged while the cloth is, while the cloth has a negative charge. So, when you rub cloth, when you when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, அப்போ என்ன ஆகுது வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சார்ஜ்ட் பை ரப்பிங் இட் அகேன்ஸ்ட் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் த டூ ஆப்ஜெக்ட் அக்யூர் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் முதல்ல நியூட்ரலாக இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தன் பாசிட்டிவ்னா இன்னொருத்தன் நெகட்டிவாக இருப்பான் பை கன்வென்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் கன்சிடர்ட் தட் த சார்ஜ் அக்யூர்ட் பை த சில்க் கிளாத் இஸ் நெகட்டிவ் ஓகே அண்ட் த சார்ஜ் அக்யூர்ட் பை த கிளாஸ் ராட் இஸ் பாசிட்டிவ் பிகாஸ் கிளாஸ் ராட் வந்து டொனேட் பண்ணிடுது அதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் கிளாத்துக்கு டொனேட் பண்ணிடுது அதனால கிளாஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஓகே அண்ட் த சில்க் கிளாத் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேட்குறாங்க லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படியா லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதரா ரெண்டு பேரும் சிரிக்கவே மாட்டாங்க அந்த படத்தில் பார்த்தோம்ல ஆப்போசிட் சார்ஜ் தான் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் கரெக்டா அ சார்ஜ் கிளாஸ் ராட் அட்ராக்ட்ஸ் அ சார்ஜ்டு பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா ட்ரூ அப்படின்றாங்க ஏன் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹாவ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ஆன் தேம் அ சார்ஜ் கிளாஸ் ராடும் பாசிட்டிவ் அண்ட் அட்ராக்ட்ஸ் அ சார்ஜ் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பிகாஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அ சார்ஜ் கிளாஸ் ராட் அட்ராக்ட்ஸ் அ சார்ஜ் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா ஓகே ஸோ ஓகே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் கரெக்டாக நம்ம பார்த்ததில் அண்ட் கிளாஸ் ராட் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கா அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கிறனால ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே லைட்னிங் கண்டக்டர்ஸ் கெனாட் ப்ரொடெக்ட் அ பில்டிங் ஃப்ரம் லைட்னிங் ஃபால்ஸ் லைட்னிங் கண்டக்டர் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங்கை ப்ரொடெக்டே பண்ண முடியும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டா அர்த் குவேக்ஸ் கேன் பி ப்ரெடிக்டட் இன் அட்வான்ஸ் கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா அந்த ஃபால்ட் எங்கே ஆகும் எப்படி ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ரே விஷன் வச்செல்லாம் நம்ம பெரிய ஒரு இடத்தெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது ஓகே பட் எந்த இடத்துல ரிப்பீட்டடாக ஆகுது அப்படின்ற சில ஃபேக்ட்ஸ் வேணால் நம்ம கிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் செசிமோகிராஃப் கூட அது வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை பற்றி நமக்கு சொல்லுது ஸோ அர்த் குவேக் வந்துருச்சு அப்படின்னா தேர் குட் பி அ சுனாமி அண்ட் சுனாமி வரலாம் அப்படின்ற ப்ரெடிக்ஷனை வந்து நம்ம சொல்லலாம் பட் அர்த் குவேக்கையே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சம்டைம்ஸ் அ கிராக்லிங் சவுண்ட் இஸ் ஹேர்டு ஒயில் டேக்கிங் ஆஃப் அ ஸ்வெட்டர் டியூரிங் விண்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்றாங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வெட்டரை க கலட்டும் போது ஒரு அதை வந்து எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் ஏன் அப்படின்றாங்க வென் வி டேக் ஆஃப் அ ஸ்வெட்டர் டியூரிங் விண்டர் த உல்லன் ஸ்வெட்டர் கெட்ஸ் சார்ஜ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த ஸ்வெட்டர் ஸோ நம்ம பாடிக்கும் ஸ்வெட்டருக்கும் நடுவில் ஃப்ரிக்ஷன் நடக்குது இல்லையா தேஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஆய்வு ஸோ த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் தீஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் டைனி ஸ்பார்க்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் அ கிராக்லிங் சவுண்ட் ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் ஆப்போசிட் சார்ஜ் வச்சுருந்தீங்க பக்கத்தில் யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டை நீங்கள் போய் தொடுறீங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா உங்கள் உடம்புலேருந்து அவங்க உடம்புக்கு ஸ்பார்க் போகும் ஓகே அண்ட் சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி இருக்க இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப அந்தளவுக்கு ஷாக் அடித்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிற அளவுக்கு இருக்காது பட் ஒரு டைனிங் ஒரு டைனி ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் வரும் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் அ சார்ஜ் பாடி லூசஸ் இட்ஸ் சார்ஜ் இஃப் வீ டச் இட் வித் அவர் ஹேண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் ஃப்ளோ த்ரூ த ஹியூமன் பாடி பிகாஸ் த ஹியூமன் பாடி இஸ் அ கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எக்ஸ்பி
இட் கோஸ் டு த கிரவுண்ட் இல்லையா அர்த்துக்கு போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து வி வி ஆர் அ வெரி குட் கண்டக்டர் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்குள்ளே அதுதான் மீனிங் கரெக்டாக ஸோ ஏதாவது நம்ம வந்து ஒரு வென் வி கம் இன் டு காண்டாக்ட் வித் அ சார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது வந்து எப்படி அந்த சார்ஜ் பில்டப்பை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அது மறுபடியும் நியூட்ரல் ஆகணும் அப்படின்றத அது அப்படின்ற நோக்கம் அதுக்கு அதனால் அதை எப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் அப்போ அது பக்கத்தில் நீங்கள் எது கொண்டு வரீங்களோ அது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகி போயிடும் சேம் அப் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த ஹியூமன் பாடி நேம் த ஸ்கேல் ஆன் விச் த டிஸ்ட்ரக்டிவ் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எர்த்வேக் இஸ் மெஷர்டு ரிச்டர் ஸ்கேலில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அண்ட் எர்த்வேக் மெஷர் த்ரீ ஆன் திஸ் ஸ்கேல் உட் இட் பி ரெக்கார்டட் பை அ செசிமோகிராஃப் இஸ் இட் லைக்லி டு காஸ் மச் டேமேஜ் ஸோ செசிமோகிராஃப் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா ஃப்ரம் ஒன் டு டென் எர்த்வேக் ஹேஸ் அ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த்ரீ ஆன் த ரிச்டர் ஸ்கேல் வந்து இட் இஸ் அன்லைக்லி டு காஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் டேமேஜ் பெரிய லெவல் டேமேஜ் ஒன்றும் வராது ஆனால் எர்த்வேக் ஆஃப் அ மேக்னிடியூட் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஆர் ஜென்ரலி கன்சிடர்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன் நேச்சர் ரொம்ப டேஞ்சர் ஃபைவுக்கு மேலே போனாலே அந்த ரிச்டர் அளவு கோலில் சஜஸ்ட் த்ரீ மெஷர்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் லைட்னிங் லைட்னிங் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணணும்னு நம்ம முதலே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு கவர்டு ஏரியாவில் இன்டோருக்குள்ளார இருக்கிறது நல்லது அப்புறம் ஜன்னல்லாம் மூடி வச்சிடணும் அண்டு தண்ணியில் போய்ட்டு குளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஓப்பன் ஏர் ஏரியாவில் போய்ட்டு தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் இருக்காதீங்க அண்ட் டு நாட் டச் எனி எலக்ட்ரிக்கல் அப்பேரன் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ஒயர்ஸ் டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் ஏன்னா அது வழியாக வந்து அது கிரவுண்டுக்கு போக ட்ரை பண்ணும் அண்டு ஈவன் அந்த பைப்பில் இருந்தால் கூட பைப் வழியாக அது கரண்ட் போக அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆக போகும் அதனால தான் அந்த டைமில் வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் இது பண்ணாதீங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே ஏன்னா தண்ணி வழியாகவும் கண்டக்ட் ஆகும் பிகாஸ் வாட்டர் ஆஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. So, charged balloon, lightly charged, okay, as charged balloon repels another charged balloon because both carry the same type of charges. If you positive charges, they will repel each other. Correct? And if one balloon is uncharged and one balloon is charged, obviously, one is not neutral. That's why, இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் வரும்போது தே தஸ் அண்ட் அன்சார்ஜ் பலூன் இஸ் அட்ராக்டட் பை அனதர் சார்ஜ்டு பலூன் பிகாஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்கிரைப் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டய டயக்ராம் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் கேன் பி யூஸ் டு டிடெக்ட் அ சார்ஜ்டு பாடி இதான் அந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் பற்றி நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்சிபல் த சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல் ஈச் அதர் ஒயில் அன்லைக் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு மெட்டல் டிஸ்க் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு கார்க் இருக்குது மெட்டல் ராடு கீழே வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் ஆர் கோல்டு காப்பர் சில்வர் அது மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோஸ்கோப்பாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது மேலே நம்ம வந்து ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து அந்த மெட்டல் டிஸ்க் கிட்டே கொண்டு வந்தோம்னா அண்ட் அதில் இருக்கிற சார்ஜு இது வழியாக போய் அண்ட் இந்த லீஃப் வந்து செப்பரேட் ஆகும் லைக் வி மாதிரி வி மாதிரி செப்பரேட் ஆச்சு அப்படின்னா சம் சார்ஜ் இஸ் ஃப்ளோயிங் அண்ட் போத் ஆஃப் தம் ஹாவ் த சேம் சார்ஜ் ஸோ தே கேனாட் ஜாயின் டுகெதர் ஸோ ரிப்பல் ஆகும் ரிப்பல் ஆகிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் வந்து ஒரு சார்ஜ் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அண்ட் அந்த ராடில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து சார்ஜ் பில்டப் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சில்க் ஆர் ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு அதை வந்து ரப் பண்ணுறோம் ரப் பண்ணும் போது சார்ஜஸ் ஜம்ப் ஆகும் ஓகே ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் சொல்கிறாங்க லிஸ்ட் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா வேர் எர்த்வேக்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு ஸ்ட்ரைக் எர்த்வேக்ஸ்லாம் வந்து எங்கே அடிக்கடி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ட்ஸ் அதிகமாக எங்கே இருக்குது பிளேட் மூமெண்ட்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அசாம் குஜராத்தில் இருக்கா ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் யூஆர் அவுட் சைடு யுவர் ஹோம் and an earthquake strikes what precautions would you take to protect yourself velila irkumbodhu enna pananu we should move to an open space way from tall buildings romba open ah irkanum open ah irukra edathila poi irkanum appo dhaan vandu nam mela edhum viludathu apdindra assumption trees so buildings so wires so poles so edhume irukka koodadhu ana lightning varumbodhu apdiye opposite indha mari panna koodadhu lightning appra nam mela ulundrum okay so compare panni purinjikonga If you
ஏன்னா ட்ரைவ் பண்ணும் போதும் நம்ம போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மரத்தடியிலையோ ஒரு பில்டிங் கீழேயோ நீ பாட்டக்கூடாது பண்ணோம்னா அது நம்ம மேலே விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்பயும் நம்ம ஒரு ஓப்பன் ப்ளேஸில் போயிட்டு சேஃபாக இருக்கமான்னு பார்த்து நீ பாட்டணும் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஓகே த வெதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் ப்ரெடிக்டட் தட் அ தண்டர் ஸ்டாம் இஸ் லைக்லி டு அக்கர் ஆன் அ சர்டன் டே சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு கோ அவுட் ஆன் தட் டே உட் யூ கேரி அன் அம்பர்லா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் தண்டர் ஸ்டாம்னா லைட்னிங்கும் வரும் லைட்னிங் வந்துச்சுன்னா அம்பர்லாவில் இருக்கிற அந்த மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக பாஸ் ஆகி நம்ம வழியாக கிரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு சார்ஜ் இருக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்குது அந்த சார்ஜஸ் வந்து கிரவுண்டுக்கு போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோ அம்பர்லா எடுத்துகிட்டு போக கூடாது அதுக்காக மலையில் நினையில்லாமான்னு சொல்ல கேட்கக்கூடாது அப்போது நீம வெளியில் போகிறதே அவாய்ட் பண்ணுறது சேஃப் இல்லை ஆல்ரெடி வெளியில் இருந்தோன்னா ஒரு கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ஷெல்டரில் போய் ஒதுங்கிக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் கேளுங்கள் கமெண்ட்ஸில் அண்ட் ஐ வில் இன்ட்ராக்ட் வித் யூ தேங்க்யூ